हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अगेन अवर यूट्यूब चैनल हमने अभी तक तीन वीडियोस दिए हैं जिसमें हमने जिंक फिंगर न्यूक्लियस की बात करी और टैलेंस की बात करी और किस प्रकेशनाइन सिस्टम की बात करी जो कि तीनों किसकी टेक्नोलॉजी जीनो एडिटिंग सिस्टम की नाउ इन दिस स्पेशल वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ जीनो एडिटिंग सिस्टम इन क्रॉप इंप्रूवमेंट की वॉट इज द यूज ऑफ जिंक फिंगर टेक्नोलॉजी टैलेंस टेक्नोलॉजी किस प्रकेशनाइन सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट सो देखिये विद दी हेल्प ऑफ जीनो एडिटिंग सिस्टम वी कैन क्रिएट न्यू जीन इंसर्शन इन स्पेसिफिक लोकेशन सब्सिट्यूशन करेक्शन ऑफ जीन फ्रेगमेंट एंड इंडिविजुअल जेनेटिक एलिमेंट पॉइंट म्यूटेशन एंड डिलीशन ऑफ लार्ज रीजन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस सो विद दी हेल्प ऑफ दीज पॉइंट डिलीशन डुप्लीकेशन ये वी कैन यूज दिस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट तो देखिये हम इसके इसके कई क्रॉप्स में ये यूज हुआ है लेकिन हम कुछ सफिशियंट एग्जाम्पल्स इसके पढ़ेंगे जो कि जीनोम एडिटिंग यूज की जिसमें ब्लास्ट रेजिस्टेंस इन राइस एरोमाइन राइस पाउडर मिल्यू रेजिस्टेंस भी डेवलप करने के लिए डिक्लाइनिंग ऑफ हाइटिक एसिड इन मेज इंप्रूव ओलिक एसिड लेवल इन सोयाबीन ऑयल एंड फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप तो देखिये पहला हम पढ़ रहे हैं कि ब्लास्ट रेजिस्टेंस इन राइस देखिए एक जो रिसर्च पेपर है मैंने उसका पूरा स्नैपशॉट लेके इसमें डाला है इसलिए कि आप इसको पूरा पढ़ सके मैं आपको बस थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा कि ब्लास्ट रेजिस्टेंस इन राइस कैसे डेवलप किया गया है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है ब्लास्ट रजिस्टेंस के लिए वो यूज की गई है मेनली टैलेंस हमने देखो पहले ही बताया था कि जो टैलेंस होता है वो जेंथोमोनस बैक्टीरिया से सीक्रेट होता है तो जेंथोमोनस क्या करता है कि जो अपना उसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन है मतलब जो टेल इफेक्टर्स है वो उसको होस्ट के डीएनए के साथ बाइंड कर देता है जिससे कि वो होस्ट सेल को या होस्ट को डिजीज के लिए ससेप्टेबल बना देता है तो क्या करता है कि जो जैसा कि आप इसमें दे सकते हैं कि जो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बैक्टीरियल जो डिजीज की बात कर रहे हैं वो हम जेंथोमोनस और आईजी जो कि राइस ब्लास्ट डिजीज करती है अब देखो ये क्या करती है जो इसका टेल इफेक्टर है टेल इफेक्टर को किसमें ये होस्ट सेल में अंदर इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या करती है जो डीएनए के प्रोमोटर एलिमेंट से बाइंड हो जाती है विद दी हेल्प ऑफ इफेक्टर बाइंडिंग एलिमेंट तो उससे क्या होगा कि जो प्लांट है उसमें वो किसके एक्टिवेशन को बढ़ा देगी जो ससेप्टिबल जीन एक्सप्रेशन उनको बढ़ा देगी जिससे कि प्लांट में डिजीज हो जाए अब हमने क्या किया है कि विद दी हेल्प ऑफ दिस टैलेंट टेक्नोलॉजी हमने जो प्लांट के अंदर जो कि वो साइट है जहां पर की टेल इफेक्टर जेंथोमोनास का टेल इफेक्टर बाइंड हो रहा है उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया विद दी हेल्प ऑफ टैलेंट टेक्नोलॉजी जिससे कि जब जेंथोमोनास टेल टी ए एल टेल इफेक्टर या डीएनए बाइंडिंग डोमेन सीक्रेट करे तो वो प्लांट के के जो ससेप्टेबल जीन है उनसे बाइंड नहीं हो पाए तो हमने क्या किया तो देखिये हमने इसमें क्या किया कि स्मॉल चेंजेस एज स्पेसिफिक साइट ऑफ टेल इफेक्टर बाइंडिंग साइट इन ससेप्टेबल जीन अल्टीमेटली लीड टू प्लांट्स विच आर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल पैथोजन तो हमने क्या किया कि उसकी साइट में चेंज कर दिया जिससे कि टेल इफेक्टर या डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्लांट से बाइंड नहीं हो पाए और प्लांट क्या होगा उसके लिए ब्लास्ट डिजीज के लिए रजिस्टेंस शो करेगा तो ये पहला एप्लीकेशन था जीनो मेडिटिंग में किस टेक्नोलॉजी का टैलेंट टेक्नोलॉजी का अब दूसरा देखो एरोमा इन राइस हमें पता है कि जो एरोमा जो राइस में होती है वो ड्यू टू टू एसिटाइल वन पायरोन टू एपी जिसे हम डिनोट करते हैं अब देखिए जो टू एपी होती है एक जीन होता है राइस के अंदर बी ए डी एच टू जिसे आप देख सकते हो ये बिटेन एल डी हाइड डी हाइड्रोजनेज बी ए डी एच टू जीनो जीन होता है वो इसका जब डिस्ट्रप्शन होता है इसके डिस्ट्रप्शन के कारण राइस के अंदर एक कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं टू एसिटाइल वन पायरोन कंपाउंड तो हमने क्या किया कि इसमें अगेन हमने टैलेंट टेक्नोलॉजी यूज की देखिए टैलेंट जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी एफिशिएंसी जेड एफ से तो ज्यादा होती है कहीं ना कहीं उसकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी क्रिस्पर से भी ज्यादा होती है तो हमने क्या किया विद दी हेल्प ऑफ दिस टैलेंट टेक्नोलॉजी बी डिस्टरप्ट दिस बी ए डी एच टू जीन हमने किसको डिस्टरप्ट किया बी ए डी एच टू जीन को जिससे कि जो कंपाउंड है जो कि राइस में एरोमा के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा टू एसिटाइल वन पायरोन वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े तो हमने राइस ग्रेन में जीरो पॉइंट थ्री फाइव मिलीग्राम पर के से हमने एरोमा कितना इंक्रीज किया जीरो पॉइंट सेवन फाइव मिलीग्राम पर के जी विद हेल्प ऑफ ये तो हमने क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली में जो जीन होते हैं वो इंसर्जन डिलीशन है मॉडिफिकेशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो किसमें कर रहे हैं जीन में कर रहे हैं तो ये दूसरा एप्लीकेशन था जीनो मेडिटिंग का मैंने इसमें पूरा ये इसलिए स्नेप नोट दिया कि जिससे कि आप थोड़ा वीडियो को रोक के इसको पढ़ सकें पूरा अब देखिए तीसरा जो किया गया वो किया गया आपका बीट में पाउडर मिल्डी जो कि आप सभी जानते हैं मेजर डिजीज है अब देखिए जो उस अगेन इसमें टैलेंट टेक्नोलॉजी यूज की गई है तो देखिए जो आ, जो पाउडर मिल्ड
उनके ऊपर जिससे कि वो कुछ इनकोडिंग जी प्रोटीन बनाता है जो कि प्लांट को ससेप्टेबल बनाते हैं और प्लांट्स के अंदर जो एमरो जीन होते हैं वो कई यूवी क्यूटस होते हैं पूरे प्लांट में तो जिससे कि वो डिजीज करता है अब देखिए हमने क्या किया कि हमने विद दी हेल्प ऑफ दिस टैलेंट टेक्नोलॉजी हमने क्या किया जो प्लांट्स के अंदर जो एमएलओ जीन है उनको इनएक्टिवेट कर दिया विद दी हेल्प ऑफ टैलेंट टेक्नोलॉजी टू इनएक्टिवेट द एमएलओ जीन एक्सप्रेशन जिससे कि जो प्लांट है वो आपका जब जो टेल इफेक्टर जब पैथोजन सीक्रेट करेगा तो वो एमएलओ जीन से बाइंड नहीं हो पाएगा और प्लांट्स पाउडर मिल्डियो के लिए रेजिस्टेंस हो किएगा तो पाउडर मिल्डियो रेजिस्टेंस के लिए भी जीनो मेडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसके अलावा डिक्लाइनिंग ऑफ फाइटिक एसिड इन मेज देखिए हम सभी को पता है कि फास्फोरस जो होता है मेजर कंटेंट होता है मेज का का लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो फास्फोरस होता है मेनली जो प्लांट में मेज प्लांट में स्टोर रहता है सेवेंटी वो फाइटिक एसिड के रूप में रहता है और फाइटिक एसिड जो होता है वहां से फास्फोरस इजिली अवेलेबल नहीं होता ह्यूम के लिए इजिली डाइजेस्टेड नहीं होता तो देखिए जो फाइटिक एसिड है उसके बनने के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके बायोजेनेसिस के लिए जिसे हम बोलते हैं आईपी के वन जीन जो कि फाइटिक एसिड बनाता है तो हमने क्या किया विद दी हेल्प ऑफ जिंक फिंगर न्यूक्लियर जेड एफ एन टेक्नोलॉजी हमने क्या किया जो आईपी के वन जीन है उसको मॉडिफाई किया जिससे कि क्या हो कि फाइटिक एसिड कम बने और फॉस्फोरस इजिली अवेलेबल हो जाए तो यह अगला आपका यूज हो गया अब देखिए इंप्रूव ओलिक एसिड लेवल इन सोयाबीन अब हमने क्या किया कि जो टैलेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया सोयाबीन में ओलिक एसिड कंटेंट को बढ़ाने के लिए अब देखिए ओलिक एसिड जो होता है उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि जो दो जीन थे एफ एडी टू थ्री और एफ एडी एफ एडी टू एंड एफ एडी थ्री ये फैटी एसिड डिसेचुरे जीन होते हैं ये दो जीन क्या करते हैं जो ओलिक एसिड होता है उसको किसमें चेंज करते हैं लीनोलेनिक एसिड में चेंज करते हैं जो जो दो जीन है एफ एडू एफ एडी टू और एफ एडी थ्री ये दो जीन क्या करते हैं ओलिक एसिड को लीनो लेनिक एसिड में चेंज करते हैं तो हमने क्या किया विद दी हेल्प ऑफ टैलेंट टेक्नोलॉजी जो दो जीन है एफ एडी टू एफ एडी थ्री इसी को हमने क्या कर दिया सप्रेस कर दिया जिससे कि जो सोयाबीन ओल है जिसमें मोनो सेचुर उसमें ओलिक एसिड कंटेंट ज्यादा हो जाए तो हमने क्या हुआ कि नॉर्मल जो ट्वेंटी परसेंट ओलिक एसिड होता है उससे हम कोशिश कर रहे हैं एट्टी परसेंट बढ़ाने की और जो आपका लीनो लेने के उसको हम 50 परसेंट से 4 परसेंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हो गया आपका अगला यूज अब देखो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हम हमें पता है कि हम हर्बिसाइड यूज करते हैं वीड्स को मारने के लिए तो हम ऐसी क्रॉप डेवलप कर रहे हैं जो कि खुद हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस हो अब देखिए हर्बिसाइड के लिए हर्बिसाइड के जैसे हम मान लो सल्फोनिल यूरिया डाल रहे हैं या फिर हम क्या डाल रहे हैं इमिडा जोलिन डाल रहे हैं तो ये किसी भी वीड्स को या किसी भी प्लांट को मारता है तो इस कैसे मारता है प्लांट्स के अंदर कुछ ए जीन होते हैं एसिटोलेक्टिक सिंथेसिस जीन होते हैं वो उन पे अटैक करता है जिससे कि हर्बिसाइड के कारण प्लांट किल हो जाता है तो हमने क्या किया विद दी हेल्प ऑफ जेड टेक्नोलॉजी हम इस ए जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब इसमें हम क्या क्रिएट कर रहे हैं इसमें पॉइंट म्यूटेशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि वो जीन सप्रेस हो जाए तो ये हम यूज कर रहे हैं अपनी क्रॉप में तो जो हर्बिसाइड डालेंगे तो हमारी क्रॉप बच जाएंगी और जो बीड्स हैं वो खत्म हो जाएंगी तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप करने के लिए भी जीनो मेडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि कई सारे क्रॉप्स में कई सारे ट्रेड स्टडी किए गए और कौन कौन से मेथड यूज किए